Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin thể chế độc tài và virus corona. Giữa cơn bão cơn virus corona, chính quyền Việt Nam đã ra sức ngăn chặn các người dùng Facebook đăng những thông tin nóng về dịch bệnh nguy hiểm này trên các trang mạng xã hội. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam của Việt Nam đang thị sát một bệnh viện và chuẩn bị đối phó với virus corona nguy hiểm từ Trung Quốc. Ở một góc độ khác, giữa lo ngại về nguy cơ lây nhiễm virus corona mới lan truyền trên mạng xã hội, các Facebooker Việt Nam đã bị công an thẩm vấn yêu cầu xóa bài cảnh báo về virus corona trên các trang Facebook của mình. Mục tiêu của chính quyền là chặn đứng những thông tin thất thiệt, tin giả gây hoang mang cho dư luận. Nhưng việc hệ thống truyền thông dòng chính thống, bao gồm hơn 800 cơ quan báo đài của nhà nước, đã đánh mất niềm tin của công chúng và cách sử dụng hệ thống an ninh để ngăn chặn thông tin liệu có hiệu quả hay không cho việc kiểm soát dịch bệnh. Đây là một câu hỏi đang được đặt ra đối với nhà nước Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Vũ Đức Đam, tại cuộc họp khẩn của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona vào chiều ngày 26 tháng 1, tức là mùng 2 Tết, đã yêu cầu xử lý người tung tin thất thiệt về virus corona. Báo điện tử VOV đã dẫn lời ông Phó Thủ tướng Đam yêu cầu Bộ Công an phải theo dõi, đề phòng khi có đối tượng tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh phải ngăn chặn ngay. Đây là hành động gây hoang mang, nguy hại, phải xử lý nghiêm. Ông đã nói như vậy. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video ghi lại hình ảnh phát biểu của Thủ tướng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp về phòng chống dịch bệnh virus corona. Đã có từ tháng 12 và từ tháng 12 tới giờ, ngành y tế của Việt Nam và chính phủ đã chỉ đạo rất sát sao và luôn luôn với một tinh thần là ưu tiên nhất cho phòng chống dịch, không vì bất kỳ một lý do nào, kể cả về kinh tế, có thiên hạ, có hạn chế nhưng mà để ảnh hưởng công tác chủ tịch tinh thần là luôn luôn đạt là một cái mức cao hơn thì đây là dịp tết nguyên đáng và đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thường xuyên quan tâm thường xuyên có các ý kiến chỉ đạo rất sát và nhiều người đã nhận được giấy mời của công an tới làm việc chỉ vì họ chia sẻ các tâm tư nguyện vọng của họ cũng như dự đoán của họ trên trang truyền thông mạng xã hội đây là hình ảnh một tờ giấy mời đã đăng tin về vị của người đã đăng tin về virus corona lên trang truyền thông mạng xã hội và đã bị công an gửi giấy tới để mời làm việc. Trước đó, một số Facebooker ở tỉnh Khánh Hòa đã bị cơ quan công an mời lên làm việc sau khi họ đăng trên trang Facebook thông tin về việc nhiễm virus corona tại tỉnh này. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng công an tỉnh này đã triệu tập một số Facebooker đến các đồn công an để làm việc về bài đăng gần đây của họ, trong đó có đưa tin như sau, có du khách người Trung Quốc và cả người Nha Trang nhiễm virus corona. Quá trình làm việc, các Facebooker cho rằng chỉ nghe qua một số người đồn đoán về người nhiễm bệnh do virus corona gây ra khi chưa được kiểm chứng của các cơ quan chức năng đã đưa lên mạng xã hội. Báo Khánh Hòa đã loan tin như vậy. Sau khi thẩm vấn, những người sử dụng Facebook này đã buộc phải xóa bài đăng nói trên. Vào tỉnh Khánh Hòa là điểm đến rất ưa thích của đông du khách Trung Quốc. Công an cũng làm việc với một số chủ tài khoản Facebook đang sống ở đây vì cũng đăng tin về virus corona. Đây là hình ảnh bệnh viện nhiệt đới ở tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa là một trong những địa điểm du lịch của Việt Nam thu hút khá đông du khách đến từ Trung Quốc. Nên điều người dân nơi đây rất lo lắng và nguy cơ bị nhiễm virus corona từ những khách du lịch này không có gì là lạ. Trước đó, một số Facebooker địa phương cũng đã đưa tin vào ngày 9 tháng 1, một em nhỏ 10 tuổi ở tỉnh này tên là Lê Nguyễn Thị Thanh Hiền đã tử vong do chủng virus corona gây ra tại Bệnh viện nhiệt đới Khánh Hòa. Các Facebooker cũng tải lên mạng giấy chứng tử cấp bởi chính quyền xã nơi gia đình em cư trú. Tuy nhiên, 
các cơ quan chức năng tại Khánh Hòa, gồm cả Sở Y tế tỉnh này tuyên bố rằng tỉnh này chưa có bất kỳ trường hợp nhiễm virus corona nào. Và trường hợp tử vong nói trên là do chủng, chủng virus corona khác, không phải là loại mới bùng phát gần đây ở Trung Quốc. Thì như vậy là các quan chức của tỉnh Khánh Hòa đã nói rằng có nhiều loại virus corona và cháu bé đã chết vì loại khác, chứ không phải là cái loại đang gây lan rộng ngày càng nhiều ở Việt Nam. Và bản thân, bà Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng đã đưa công an đến gây áp lực, bắt buộc các doanh nghiệp chủ khách sạn phải tiếp tục mở cửa đón khách Trung Quốc. Và điều này đã gây ra nản sóng, phẫn nộ của người dân trong và ngoài nước về việc chính quyền can thiệp vào công việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Đây là thông báo không nhận khách Trung Quốc của một khách sạn ở Đà Nẵng. Tương tự Khánh Hòa, Đà Nẵng cũng là địa phương có rất đông du khách Trung Quốc đến du lịch. Chiều ngày 27 tháng 1, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, cho báo chí Việt Nam biết rằng tính đến trưa cùng ngày trên địa bàn có gần 12.000 người Trung Quốc đang đi du lịch và làm việc ở đây. Hiện Đà Nẵng ghi nhận 41 trường hợp có biểu hiện sốt, trong đó có 3 trường hợp đã phát hiện tại cửa khẩu, 38 người dân và du khách tự đến bệnh viện khám. Bởi có lượng khách du lịch Trung Quốc nhiều như vậy, nên tin đồn liên quan đến dịch bệnh tại Đà Nẵng đã xuất hiện trên trang Facebook khá nhiều. Tranh cãi nổ ra gần đây ở Đà Nẵng liên quan tới việc một chủ khách sạn ở thành phố này dán bảng ngưng phục vụ khách đến từ Trung Quốc. Và Việt Nam và Trung Quốc đều là những nước xếp hạng đội sổ với nhân quyền, dân chủ và tự do, nên có những hành cách hành xử tương tự như nhau khi đại dịch bùng phát làm chết người hàng loạt và họ tìm mọi cách để khống chế và che giấu những thông tin. Đây là món súp rơi kinh dị mà người dân ở Trung Quốc vẫn hay ăn. Cũng có thể từ các loại ẩm thực như vậy, loại virus corona đã được sinh ra, theo truyền thông đưa tin. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video ngắn miêu tả hình ảnh của người dân Trung Quốc đã ăn rơi ra sao. Và cách ứng xử của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các thông tin về dịch bệnh trên mạng xã hội thực ra không có gì lạ. Tại Trung Quốc, theo tờ New York Times, giữa khi dịch bệnh virus corona đang lây lan, các quan chức Vũ Hán đã mạnh miệng cho rằng bệnh đã được kiểm soát và có thể điều trị. Cảnh sát Trung Quốc cũng đã thẩm vấn 8 người đang trên phương tiện truyền thông xã hội về virus này vì cho rằng họ đã làm lan truyền tin đồn trên mạng. Hai ngày trước khi công bố chính thức về mức độ nghiêm trọng của loại dịch đang diễn ra tại Trung Quốc. Vũ Hán cũng tổ chức một bữa tiệc với sự tham dự của hơn 40.000 gia đình để đăng ký kỷ lục thế giới. Vương Quảng Phát, trưởng khoa hô hấp và hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đại học Bắc Kinh 1, khi ấy cũng hậu thuẫn bằng lời khẳng định trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào ngày 10 tháng 1 rằng tình trạng của các bệnh nhân ở Vũ Hán và tình trạng dịch bệnh đang lan rộng là có thể kiểm soát được. Nhưng nay thì các bạn đã biết thực tế hoàn toàn khác các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra. Và dấu diếm thông tin là một căn bệnh cố hữu của các chính quyền theo chủ nghĩa Cộng sản. Điều đó đã đem đến tai họa và chết chóc cho người dân ở những nước độc tài này. Đây là hình ảnh một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc chật kín người bệnh vì nhiễm virus corona. Khi một nhóm các nhà báo Hồng Kông đến bệnh viện Vũ Hán, cảnh sát đã giữ họ trong vài giờ kiểm tra điện thoại và máy ảnh. Nhóm nhà báo này sau đó bị buộc phải xóa video theo tờ New York Times đã đăng. Những thông tin loạn xì ngầu khiến người ta dần đánh mất niềm tin vào truyền thông dòng chính thống khi nhà nước không chính thức đưa và xác nhận tình trạng nghiêm trọng. Còn nhớ, vào năm 2003, lúc dịch SARS bùng nổ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO từng chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc 
cố che giấu mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Khi đó, ở Trung Quốc, việc chính quyền địa phương tìm cách che đậy hay làm đẹp con số, không dám báo cáo con số thật. Tiếp đó là việc trì hoãn các biện pháp điều trị dự phòng đã khiến dịch lan rộng. Với việc dịch diêm phổi cấp kính hiện, cấp tính như hiện nay, bài học đó xem ra đang được lặp lại. Và mặc cho người dân lây nhiễm để sau đó nhận được cái chết, nhà cầm quyền tại Hà Nội vẫn không thể mách lòng Trung Quốc và họ vẫn mở toang cửa biên giới tạo điều kiện cho dịch bệnh nhanh chóng tràn vào Việt Nam và gây họa ở đây. Đây là hình ảnh cảnh sát tại Trung Quốc chốt chặt các điểm giao thông công cộng, điều mà họ đã làm trong khi Việt Nam thì không. Lúc dịch sát, việc chính quyền địa phương tìm cách che đậy hay làm đẹp các con số, không dám báo cáo con số thật. Tiếp đó, tiếp đó là việc nhà cầm quyền không thực hiện ngay những biện pháp cần thiết và đã dẫn đến những hậu quả tai hại. Vào hôm 3 tháng 1, Công an Vũ Hán đã phạt 8 người vì loan tin sai lệch vô căn cứ trên Internet. Công an cũng yêu cầu công dân ở Vũ Hán không truyền bá thông tin sai lệch. Nhưng khi đó đã có ít nhất 27 trường hợp được chuẩn đoán là đã nhiễm bệnh theo trang web của Viện Báo chí Porter đưa tin. Những người này bị cáo buộc bởi họ đã đăng trên trang Vibo và trên các ứng dụng nhắn tin khác rằng SARS đã quay lại và nói chế độ chuyên chế không tốt cho sức khỏe. Andre Schuklein, giám đốc truyền thông khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đã viết như vậy. Và nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đã bị công an mời làm việc trong những ngày gần đây khi đưa tin về chủng loại virus nguy hiểm này. Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam thì số lượng người bị nhiễm virus ngày càng tăng và chính quyền dường như vẫn che giấu con số thực. Và trước hiểm họa không lường hết của các căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như loại virus corona, nếu nhà cầm quyền tại Hà Nội vẫn tiếp tục cai trị người dân bằng cách bóp nghẹt tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu đạt, thì dịch bệnh sẽ tìm được mảnh đất màu mỡ cho sự sinh sôi nảy nở, đem đến tai họa, chết chóc cho người dân Việt Nam. Và ngay cả Đảng Cộng sản đang cầm quyền cũng sẽ bị nguyền rủa diệt vong vì chính những loại virus độc hại này. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận, chia sẻ video này cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên nước, chào các bạn.